हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स पर वशान आर पे दस और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच वाज गिवन बाय एडम स्मिथ सो एडम स्मिथ थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो एडम स्मिथ हैं उन्हें रिगार्ड किया जाता है एज द फॉरमोस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिसके अंदर उनका जो मोन्यूमेंटल वर्क है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1776 जिसके अंदर उनका प्राइमेरीली जो कंसर्न था दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट दो उन्होंने एक्सपोज नहीं किया कोई सिस्टमेटिक ग्रोथ थियरी येट बहुत ही कोहरेंट थियरी है जो उन्होंने दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाई जो आज के लेटेस्ट इकोनमिस्ट हैं सो so, स्मिथ ने फुट पुट फॉरवर्ड किया था सप्लाई साइड ड्रिवन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर उन्होंने सेटअप करी थी द थियरी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वे आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एंड टी इज द लैंड सो वाई जो है दैट्स द आउटपुट एल इज लेबर के इज कैपिटल एंड टी इज लैंड सो आउटपुट इज रिलेटेड टू लेबर कैपिटल एंड लैंड इनपुट्स एंड कॉन्जिक्वेंटली जो आउटपुट का ग्रोथ है दैट इज़ डायरेक्टली ड्रिवन बाई पॉपुलेशन का ग्रोथ विच इज़ डी एल इन्वेस्टमेंट विच इज़ डी के एंड लैंड ग्रोथ विच इज़ जी टी एंड इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विच इज़ डी एफ सो इट इज रिटर्न इन दिस फॉर्म वेर जी वाई इज द आउटपुट का ग्रोथ एंड दैट इज बेसिकली ड्रिवन बाई जो हमारा जी एल है दैट इज पॉपुलेशन का ग्रोथ जी के विच इज इन्वेस्टमेंट जी टी विच इज लैंड का ग्रोथ एंड इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विच इज डी एफ ठीक है सो नाउ दे आर फ्यू अजाम्पन दर अटैच विद दिस मॉडल फर्स्ट इज कि जो भी पॉपुलेशन का ग्रोथ है इन द ट्रेडिशनल मैनर ऑफ टाइम वो इंडोजनस है एक्जोजनस नहीं है इंडोजनस है विद इन द मॉडल है एंड इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द सस्टेनेंस अवेलेबल टू अकोमोडेट इंक्रीजिंग वर्क फोर्स कि कितना uh, कितना उनके पास अवेलेबल है सस्टेनेंस अवेलेबल है कि वो अकोमोडेट कर सकते हैं जो इंक्रीजिंग वर्क फोर्स है उसे बी इज इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो इंडोजनस जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इंडोजनस है वैसे इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो इंडोजनस एंड दैट इज़ बेसिकली डिटर्मिन बाई द रेट ऑफ द सेविंग विच इज़ मोस्टली बाय द कैपलिस्ट C is land का growth जो है that is dependent on the conquest कितने new land कितने acquire कर रहे हैं उसके ऊपर depend कर रहा है land का growth और technological improvement कितनी of the fertility of the old lands D says technological progress जो है that could also increase the overall growth को increase कर सकती है बट जो स्मिथ का फेमस थीसिस है दैट इज द डिविजन ऑफ फ्लेवर या स्पेशलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव कर देती है ग्रोथ एंड दैट इज़ अ फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट ठीक है सो स्मिथ विच इज एडम स्मिथ उन्होंने देखा भी था इनफैक्ट जो इम्प्रूवमेंट है मशीनरी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दे आर बेसिकली द इंडन ऑफ ग्रोथ और वही फैसिलिटेट करते हैं स्पेशलाइजेशन को सो इनफैक्ट उन्होंने ये भी एज्यूम किया था कि एग्जिस्टेंस देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज ऑल्सो नदर एग्जाम्पन नाउ दे फ्यू फीचर्स ऑफ एडम स्मिथ थियरी फर्स्ट इज लेजिसफेयर पॉलिसी है जिसमें सरकार की कोई इंटरवेंशन नहीं है सेकेंड इज कैपिटल एक्यूमलेशन है विच इज़ द की टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस थर्ड इज प्रॉफिट विच इज़ इंसेंटिव टू इन्वेस्ट एंड फोर्थ इज टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होते हैं एक टाइम के बाद फिफ्थ इज दर इज डिविजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन सिक्स इज देर इज स्टेशनरी स्टेट ठीक है सो इंटरेस्ट की अगर बात करें सो रिगार्डिंग द रोल ऑफ द इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ डिवेलपमेंट जो स्मिथ थे उन्होंने लिखा भी था इसके बारे में कि देर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोस्पैरिटी प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिरता है देन देर इज इंक्रीज इन प्रोस्पैरिटी एंड प्रोग्रेस ऐसा क्यों होता है बिकॉज देर इज बिकॉज दैट इज द रिजल्ट ऑफ सप्लाई इन कैपिटल जो है दैट इज ऑग्यूमेंटेड जो कि रीजन है बिहाइंड द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट कि मनी लेंडर्स को कम ब्याज दर पर कुछ चीज़ मिलेगी तो वो आगे ज़्यादा लेंड करेंगे और उससे उन वो इंटरेस्ट कमा पाएंगे क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट पर उनको मिल रहा है पीछे से जो बैक का मनी है एंड दे कैन लेंड इट एट अ हायर इंटरेस्ट रेट सो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल लेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो ठीक है एंड देर इज एजेंट्स ऑफ ग्रोथ सो एडम स्मिथ के हिसाब से 
फार्मर प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन जो होते हैं दे आर द एजेंट्स ऑफ प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ और जो फंक्शन है इन तीनों का विच इज फार्मर प्रोड्यूसर एंड बिजनेस वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो स्मिथ के हिसाब से विच इज एडम स्मिथ के हिसाब से अगर डिवेलपमेंट होती है एग्रीकल्चर में तो दैट लीड टू इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड कॉमर्स मतलब हर सेक्टर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है कि अगर फार्मर की इम्प्रूवमेंट होगी तो प्रोड्यूसर की होगी तो आगे बिजनेसमैन की होगी मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी तो मैनुफैक्चरिंग में होगी मैनुफैक्चरिंग में होगी तो सर्विसेज में होगी बिकॉज ऑल दी सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड ठीक है सो जब एग्रीकल्चर का सरप्लस जो है वो होता है तो दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इकोनमीज ऑफ डिवेलपमेंट और डिमांड जो है फॉर कमर्शियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स जो है वो राइज हो जाती है जिसकी वजह से कमर्शियल प्रोग्रेस जो है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो भी देखने को मिलती है सो ऑन द अदर हैंड अगर डिवेलपमेंट जो है दैट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अगर यूज़ करते हैं एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो सारे इंटर रिलेटेड सेक्टर भी डिवेलप करते हैं दैट इज़ दैट दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड थर्टीन दिसंबर पेपर टू द क्वेश्चन इज द क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एम्फोसाइज किसके ऊपर करता है कैपिटल एक्यूमलेशन के ऊपर भी करता है और लेजिसफेयर पॉलिसी के ऊपर भी करता है दोनों जो हैं वो सही हैं विच वी स्टार्टेड ऑल्सो वट आर द फीचर्स ऑफ द क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट तो दोनों ही होते हैं लेजिसफेयर भी और कैपिटल एक्यूमलेशन सो दिस वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस स्लाइड कि लेजिसफेयर पॉलिसी भी इसका फीचर है एंड कैपिटल एक्यूमलेशन भी इसका फीचर है सो बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडरेबली फॉल करता है तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं फॉल कर जाता है तो वो दे आर अनेबल टू लैंड मोर इन ऑर्डर टू अर्न या मेंटेन एक स्टैंड ऑफ लिविंग सो ऐसे सर्कमस्टांसिस में वो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग और वो ऑन्टरप्रन्योर्स बनने की कोशिश करते हैं इवन अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है एंड देर इज़ एन इंक्रीज इन कैपिटल एक्यूमलेशन तब भी वो ट्राई करते हैं वो खुद कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग करें आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अबाउट द आडम स्मिथ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली द क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट अच्छे से समझ में आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय